monde, je suis Sherilyn Devo McKinnon, conceptrice de cours à l'école virtuelle au CSAP, et je vous souhaite bienvenue à cet entretien YouTube Live. Nous sommes très chanceux d'avoir l'historien Lachlan McKinnon avec nous. Aujourd'hui, M. McKinnon va nous expliquer comment et pourquoi il est devenu historien. Alors Lachlan, pourrais-tu nous donner les grandes lignes de ta biographie? Comme Mademoiselle Sherilyn a dit, mon nom est Lachlan McKinnon et je suis une historienne. Je suis originaire de Sydney Capretan. J'ai fait mon baccalauréat en histoire et en sciences politiques à l'Université de Capretan et je détiens une maîtrise en histoire de l'Université de Nouveau-Brunswick. J'ai reçu mon doctorat en histoire à l'Université Concordia en 2016 pour mes recherches sur le développement économique et la désindustrialisation au Canada atlantique. Actuellement, j'ai fait un stage postdoctoral à l'Université St. Mary's et j'enseigne des cours à l'Université de Capitan. Merci beaucoup, Lachlan. Alors, pourquoi avez-vous décidé de poursuivre une carrière en histoire? J'ai décidé de poursuivre une carrière en histoire lors de mes voyages en Europe. En 2009 et 2010, durant mon bac, j'ai fait un échange académique en Limerick, Irlande. Durant ce temps, j'avais l'occasion d'explorer la culture et l'histoire de plusieurs pays européens. Ces expériences m'ont aidé à mieux comprendre mes entrées académiques. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour faire ta profession? Pour être historien ou historienne, la compétence la plus importante est d'être intéressé par la façon dont les choses ont fonctionné au passé, la vie quotidienne de gens au passé et l'événement qui ont mené à notre monde moderne. En termes d'éducation, pour travailler à une université, il faut un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en histoire. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Pourrais-tu décrire brièvement un journée typique au travail? Ma position est divisée en trois catégories principales. Environ 30% de mon travail consiste à enseigner. Alors, je suis dans la salle de classe en train de travailler avec des étudiants. Un autre 30% est consacré au service. Par exemple, je dois développer de nouveaux cours participer au comité d'embauche et contribuer aux autres domaines de la gouvernance institutionnelle. Le reste de mon poste est dédié à la recherche. Dans ce domaine, je recherche des parties de, de l'histoire qui je trouve particulièrement intéressées et j'écris à leur sujet. L'objectif est toujours de partager mon travail avec le public et la communauté académique et publions mes recherches comme articles ou livres. Merci. Alors, comment est-ce que la capacité de parler français influence euh, ta vie professionnelle? La capacité de parler français est un grand avantage dans mon travail. Par exemple, beaucoup de sources se rapportant à l'histoire du Canada sont écrites en français. Il faut donc maîtriser la langue pour avoir accès à ces sources. C'est pour cette raison qu'il faut passer un examen de français avec de recevoir une maîtrise ou un doctorat en histoire au Canada, même si tu fais tes études principales en anglais. En août, c'est merveilleux d'être capable de dialoguer avec des collègues du monde francophone lors des conférences internationales. Même si j'ai grand anglophone, je m'efforce toujours à améliorer mon français. Je suis même un peu jaloux de gens qui font leur étude primaire en français. Merci. Alors, la dernière question. Quel conseil avez-vous pour les élèves qui suivent des cours d'histoire à l'école virtuelle? Mon conseil aux élèves serait de poursuivre une carrière dans le domaine qui vous intéresse le plus car c'est là où vous trouverez le succès. Mais merci beaucoup, Lachlan. 
Alors, en mon nom personnel et celui de l'école virtuelle au CSAP, je tiens à remercier sincèrement M. McKinnon d'avoir partagé ses belles expériences avec nous aujourd'hui. À la prochaine!